节庆总是被人们赋予各种特殊的意义，在陕北大地上扭起秧歌，敲起鼓。每一个值得庆祝的日子，节庆的美食红红火火扑面而来，喜庆的味道也就此展开。夏日的夜晚，黄家边村显得格外宁静。淡淡的月光像轻薄的纱，飘飘洒洒。马军奇夫妻二人借着月光，开始推碾子磨面。碾好面粉，徐飞总会认真的在箩中细筛。滤掉其中的浮渣。夏夜的风总是令人期待的。提前泡好的黄然米，这是去了壳的梅子果实，比小米稍大，颜色淡黄，煮熟后很粘。黄米须淘洗净后。用凉水泡一夜，捞出困水，在石碾上碾米成面。细筛的面粉加水，搅拌成糕面，准备上锅蒸。蒸糕是个细活徐飞掌握糕面的薄厚，均匀地撒上一层糕面。待蒸汽穿透糕面后，再撒一层糕面，避免中间有夹身糕。边撒边蒸，撒到三至五寸后，盖锅焖蒸，静候佳音。糕熟了，散发着谷物特有的芬芳。趁热摊到岸上，开始揉糕塑形，否则冷却后就成了千层碎糕。糕的温度高，徐飞的手只能蘸点凉水降温，把油糕做成条状，远看像一条条隆起的山丘。闪着金色的光芒，素糕晾凉后异常坚硬。切糕的工作交给丈夫马军奇，双手横握菜刀，将素糕切成大小均匀的片。当地人把素糕买回家，入油锅炸。油糕色泽金黄，清香扑鼻，余香绵长。高的谐音是“步步高升”的意思，这是本地不可或缺的食物。夫妻二人经营着这个家庭高仿，每天的工作就是这样重复的劳作。干活虽然辛苦，但是夫妻二人琴瑟和谐，让日子过得有滋有味一大早，马军奇就要骑着车去给各地送货。过去家家户户都会做糕，如今富足的生活让人变懒。在当地做糕的作坊也不多见，这样的辛苦劳作成为当地人不可或缺的供给，更像是一种对社会的责任。随德人把一生概括为三顿糕。出生满月一顿糕，成家立业一顿糕，人生离世一顿糕。糕是如此重要，不可怠慢
，所以在随德做高吃狗，我们是认真的。有人说，信天游如水，温润着陕北的天空，一辈辈，一代代，即兴而起，信天而游，信天游落在哪里，哪里就有炊烟。丈夫杨涛、妻子贺艳娜都是知名陕北民歌手，平日里四处演出奔波，这次专程回家。两口子上街买菜割肉，还特意带上两块象征着喜庆的糕。又去蛋糕店精挑细选，皆因为今天是孩子的生日。家里早就忙活了起来，羊肉上岸切成块，入锅汆水。杨涛捞出汆好的羊肉，准备炖肉的配料，葱姜蒜必不可少。红辣椒提味增香，五香粉、辣椒粉、精盐入锅，肥嫩的羊肉裹挟其中，膻气被压制了下去，香气开始蒸腾。这边油糕也要登场了。在生日、节日、过年和红白大事，油糕是必吃的。用软糕做胚子，裹上香甜的枣泥馅料。高脚一出场，喜庆的氛围开始走向高潮。滋滋的油锅中，高脚已经出锅。夫妻俩买来的切片糕也入油锅炸。这个欢快的日子里，油糕色泽金黄，外焦里酥，惹人喜爱；而糕饺香甜酥脆，清香扑鼻，有余韵绵长。忙碌并没有结束，杨涛又开始紧张和面，加紧制作家宴里的主角。喜事河洛，在陕北，河洛蕴含着丰富的民俗寓意，是随德祈福纳祥、吉祥如意的美好象征。河洛煮熟，挑入大碗，浇上丰美的羊肉臊子汤，家宴正式开始了。小寿星闪亮登场。忙碌了一个上午的一家人，终于可以围坐在桌前，咬一口酥脆的糕饺，吃上长长的喜事河洛。小宝宝健康成长，全家人福寿安康，长长久久。常年漂泊在外，故乡的味道却深锁舌尖。作为陕北民歌的新生代实力唱将，小夫妻组合的脚步从来不曾停歇。但无论走多远，夫妻二人质朴的歌声，总难掩对家乡厚土的热爱。一起登上合龙山。
，又仿佛回到了他们的青葱岁月。小夫妻用他们的勤奋和努力，让更多的人认识陕北民歌艺术，让世界了解五香随德的文化软实力。